Buenos días, bienvenidos a una clase virtual de emprendimiento y gestión, que esta semana sea de éxito, provecho y que todo nos vaya muy bien y que terminemos eh, con nuestras actividades académicas eh, de manera positiva, todos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar eh, esta clase eh, de emprendimiento y gestión. Quiero hacerles una pregunta, por favor, eh, ¿cómo... Eh, les fue con el plan de inversión en la cual usted tenía que destacar las etapas de la descripción del emprendimiento. ¿Cómo le fue con esa tarea, el plan de inversión? ¿Sí comprendió? ¿Estaba claro? Sí. Manos, deditos, en sonría, no sé, para yo poder entender. Porque el momento en que yo califico eh, los planes no está eh, correcto. ¿Sí? Antes de que yo hoy día activo en el IDUCAI para que lo suba y calificar. ¿Sí? Ya me va a dar viendo, niña, y para ayudarme con eso. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de un tema, si todo está comprendido, en el plan de inversión en el cual usted tenía que eh, destacar eh, las etapas de la descripción del emprendimiento. Listo, Ese, esa tarea le activo para que la cargue. Antes de empezar, quiero que me cuente, estudiante veloz, Alanis, ¿Establecimos fechas para ya subir al drive las tareas en emprendimiento y gestión? Déjame un segundito, ya lo veo ahorita, Alicia. Por favor, para de una vez establecer, para que usted empiece a cargar las fechas en emprendimiento. Eh, a ver, parece que no. No, Liz, en el emprendimiento no, solo tenemos en problemas del mundo y en lectura crítica. Ya, entonces vamos a establecer. Acá en Educai, y yo ya le he activado que cargue el organizador, a ver, de la descripción del emprendimiento, el taller y las carátulas de la segunda unidad. Entonces las carátulas de la segunda unidad, vamos a cargarlas del... Del 9 al 13 de noviembre, irá anotando por favor, del 9 al 13 de noviembre, el organizador de la descripción y el taller del 16 al 20 de noviembre. ¿Ya? ¿Estamos? Y esta clase de este día que vamos a conversar, que se trata descripción detallada del proceso, se le llama, del emprendimiento de una vez. A ver, esto es carátulas. Descripción. Y esta de esta semana, del 23 al 27. 23 al 27 de noviembre. Cargamos descripción detallada del proceso, lo que vamos a conversar hoy día. Descripción detallada del proceso. Listo, estamos. Ya. Eh, vamos a conversar. 
Voy a compartir pantalla. Alexandra, ¿no estabas la clase anterior? No, Lice, no pude entrar en la clase anterior. ¿Y no sabes cómo realizar el plan de inversión? No, Lice, pero ya de tarde ya hablo con mi compañera Alison, con mis compañeras y ya les pregunto bueno. cómo realizarlo. Eh, en todo caso, unos 10 minutitos antes de terminar, eh, conversamos un poquito de esto. Ya, mis ingresos. Eh, vamos a empezar, voy a compartir pantalla. Por favor, tomará nota para que arme sus organizadores graf, gráficos. ¿Listo? Vamos a conversar sobre la descripción detallada del proceso de emprendimiento. Ya eh, vamos a ir mirando, vamos a ir informándonos de lo que trata este tema. Es sumamente fácil, ¿sí? Eh, descripción detallada del proceso de un emprendimiento. Yo le pongo así para poder entender. Vamos a ver de qué trata este proceso. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante. Eh, a ver, a ver, a ver, estudiante Yanes Damaris. Como parte del proyecto de inversión, los emprendedores deben describir los procesos de tal manera que se detallen las diferentes etapas del proceso operacional de acuerdo con el tipo de emprendimiento. Para hacerlo, previamente se deben clasificar los tipos de empresas más comunes. Ya, gracias. Este proceso de detallada, esta descripción detallada de un proceso, de un emprendimiento, eh, es eh, parte de un proyecto de inversión. ¿sí? Hace parte de un proyecto de inversión. Los emprendedores deben de, de, de detallar las diferentes etapas del proceso operacional de acuerdo con el tipo de emprendimiento que usted quiera realizar, ¿sí? Este es un proyecto de inversión. Los emprendedores describen el proceso, ¿sí? En etapas operacionales. De acuerdo con qué emprendimiento usted quiere realizar, para obtener una ganancia, una utilidad y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los usuarios, clientes, eh, habitantes, sociedad. Para realizar esta descripción detallada de este emprendimiento, eh, se debe clasificar los tipos de empresas más comunes o qué tipo de emprendimiento quiere usted acá. Acá hay un ejemplo que he puesto en las diapositivas de un emprendimiento, pero muy fácil, muy sencillo, muy rápido y hasta muy económico que se puede hacer. Y muchas personas lo hacen ahora en, en este te tiempo de crisis, ¿no? en este tiempo de pandemia en las cuales estamos viviendo y muchas personas se han quedado sin empleo y en este momento el país no está generando empleos. ¿Sí? Entonces, eh, este es el momento para poder realizar un mini emprendimiento y con el futuro podemos llegar a ser grandes empresarios, grandes emprendedores. Es aquí donde se detalla esta descripción de este proceso de emprendimiento. Algunos estudiantes yo veo que no están tomando nota, no están haciendo nada. Yo de aquí les visualizo de la cámara, señores, les veo a toditos. No les no hacen nada y el momento en que yo activo Iducay para que cargue tareas, ese momento usted se complica porque tiene que hacer mucho. Que si usted trabaja y hace en estas horas de Zoom, usted no tuviera absolutamente nada que hacer en mis materias. Solo enviar a la plataforma y cargar en, en Drive. Pero como usted no trabaja, ahí se le recarga. ¿Sí? Vamos a ver. 
Vamos a continuación a ver eh, qué tipo de, de empresa quisiera yo eh, formar como un emprendedor pequeño o, o qué tipo de emprendimiento quiero hacer, en qué ámbito. ¿Sí? Vamos a continuación. Aquí está. Empresa comercial o industrial o de servicios. No sé qué tipo de empresa quisiera yo ahí conformar, en qué ámbito para volverme un emprendedor y describir este proceso, mi proceso, de mi producto o de mi emprendimiento. Ya, empresa comercial, compra un producto y lo vende con las mismas características, sin ningún proceso de transformación. Por ejemplo, una papelería que compra y vende cuadernos. Bueno, si yo me pongo un emprendimiento o me vuelvo emprendedor de una papelería, entonces yo adquiero los insumos de mi papelería, pero no, ya lo, ya lo recibo todo procesado. Me vienen a entregar mis proveedores. No realizo ninguna transformación porque todo lo que recibo ya está procesado. Cuadernos, esferos, resmas de papel bon, eh, eh, borradores, eh, fomics, cartulinas, todo eso ya está procesado. Es una empresa comercial donde yo solo quiero eh, contratar proveedores que me vengan a, a entregar los productos ya procesados, transformados, elaborados, ¿ya?, Puede ser una empresa que yo me quiero poner, una papelería, o una tienda, o un mini market, no sé, ¿no? Ya. Yeah. Segundo, industriales. Adquiere materia prima y transforma este bien en otro producto con la ayuda de la mano de obra y maquinaria o maquinaria. Luego lo vende como producto terminado. Por ejemplo, una panadería que compró harina y la transformó en pan. Yo quiero eh, ser una empresa industrial. Acá está el ejemplo clarito. Una panadería compró materia prima con la ayuda eh, de los seres humanos, la mano de obra o una maquinaria, proceso y transformo esta materia prima y... Eh, realizo, elaboro mi producto y lo lanzo al mercado. Ejemplo, la panadería que compró harina y transformó en pan. ¿Sí? O hizo pan, pasteles. Ahora hay clases de panes, ¿no? Que el pan de migas, que el pan de dulce, que el pan, el pan de mantequilla, el pan de queso. Entonces, mira cómo procesan y hacen una diversidad del producto. ¿Ya? Entonces, esta es una empresa industrial. Empresa de servicios. Ofrece un servicio en función de las destrezas y habilidades manuales e intelectuales de una persona o el uso temporal de un bien, por ejemplo, el servicio de transporte. Bueno, ahora el servicio de transporte, ¿no? El público que nos ofrecen. O sea, esto ya es un servicio que está en funcionamiento de una, de la sociedad, de los habitantes, ¿sí? Eh, aquí ellos desarrollan la destreza, sus habilidades manuales, intelectuales, ¿ya? O sea, el manejo, ¿no? Personas que sepan eh, manejar, conducir a, a aquel vehículo, respetando todas las reglas de tránsito, porque eh, deben saber cuáles son las reglas de tránsito, ¿sí? Porque si no... Eh, enseguida viene una multa o les bajan puntos de su licencia. Eh, esto puede ser un servicio de transporte, servicio público, del transporte público que utilizamos o también, eh, bueno, ahora este momento no, no está en circulación el transporte escolar, ¿sí? Entonces es una empresa de servicios. Por ejemplo, yo tengo una buceta y, y le brindo mis servicios, a otras personas, otros usuarios, porque tengo la destreza, la habilidad de manejar y conocer todos los manuales reglamentarios con respecto al tránsito. 
pero ahorita como algunas personas tienen bucetas, pero no están en el servicio escolar de escuelas, colegios de los estudiantes, eh, realizan otras, otras, otros recorridos de otras empresas, por ejemplo, han tenido que buscar para poder seguir trabajando. Esta es una empresa de servicios que él presta eh, su servicio y a cambio recibe una utilidad. ¿Ya? Usted puede escoger cualquiera de estos tres ámbitos de empresas para poder detallar su producto. Siguiente. Una vez determinado el tipo de emprendimiento o de empresa, como le dije hace un momento, se debe realizar la descripción de los procesos, para lo cual hay que cumplir los siguientes pasos. Cuando usted elija qué clase de empresa quiere, si comercial, industrial o de servicio, en un, entonces el siguiente paso es determinar el tipo de emprendimiento que usted debe realizar. ¿Sí? La descripción de los procesos para cual hay que cumplir unos pasos. Yo tengo un emprendimiento de ejemplo muy fácil, muy rápido, muy concreto y en cierto punto muy económico. Gráfico de las fases del proceso. Ayúdame leyendo estudiante eh, Marcilio Walter. ¿Estás, Walter? No. Ayúdame, estudiante. Caguana Damaris. Gráfica de las fases del proceso. Se describe cuáles son las principales fases dentro del proceso. Por ejemplo, si se desea iniciar un proceso para la elaboración de chifles, se requieren las siguientes actividades de producción. Ya. Eh, gracias, niña. Gráfico de las fases del proceso. ¿Sí? Eh, aquí yo voy a describir las principales fases dentro de mi proceso. Por ejemplo, yo voy a a hacer un emprendimiento de la elaboración de chifles. Mi pregunta, ¿este, este emprendimiento a qué clase de eh, empresa va? ¿Comercial, industrial o de servicio? Ayúdame, estudiante Muyo. De empresa industrial. ¿Empresa qué? Empresa industrial. Empresa, ya, correcto, es una empresa industrial en la cual eh, yo voy a comprar materia prima para transformarla en un producto. Aquí voy a comprar mis materiales, mis materias primas para realizar mi producción, transformarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy, por ejemplo, yo voy a hacer eh, la elaboración de chifles que se requiere las siguientes actividades de producción. Proceso para la fabricación de chifles. Primero, comprar plátanos verdes. Luego, eh, selecciono los plátanos. Luego, lavar los plátanos. Secar los plátanos. Cortar el plátano. Primero, secar el plátano, pelar, cortar eh, luego, freír los chifles, seleccionar los chifles y empacar. Ese es mi proceso de la fabricación de chifles. Primero compro, de ahí selecciono, de ahí lavo, seco los plátanos, los pelo, los corto, los frío, freír los chifles selecciono los chifles porque de por ahí me pueden salir algunos muy doraditos que no les gusta y luego empacar los chifles, mi producto. Ahora, usted sí ha visualizado en las tiendas, en el, los supermercados que venden chifles, ¿no? 
chifles a dólar en esas funditas grandes, eh, lo hacen largos o lo hacen redondos, como quieran cortar, y los eh, siguen todo este proceso y al final empacan y venden a dólar cuesta esa fundita, ¿no? Ese es un emprendimiento, señores, y muchas personas le va bien. Obviamente acá necesito el aceite y, y los plátanos verdes, ¿no? Pero mira que este emprendimiento, yo a muchas personas eh, les va bien, ¿sí? Entonces, eh, y también reparten en las tiendas, en tarrinas, si han, si han visualizado alguna vez, si han servido, todos creo que sí hemos comido estos chifles. Entonces, mira este emprendimiento, esta descripción de este proceso de emprendimiento, muy fácil y en cierto punto más económico, ¿no? Eh, para salir de esta crisis de pandemia, a las personas especialmente que se han quedado sin empleo. Seguimos. Explicación detallada de cada fase productiva. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Leslie Chacha. Leslie. Ya. Yeah. Explicación detallada de cada fase productiva. En este punto se explica muy detenidamente las actividades determinadas en cada fase, incluyendo los recursos necesarios. En lo posible se debe adjuntar una fotografía por cada actividad descrita. Por ejemplo, para el caso de un emprendimiento para la elaboración artesanal de chifles, que se va a hacer en la misma casa, el proyecto de inversión debería incluir algo parecido a lo siguiente. Ya, gracias. Aquí vamos a, a manifestar una explicación detallada de cada fase productiva. Ya, en este punto eh, se explica las actividades que voy a realizar, a determinar en cada fase, incluyendo mis recursos necesarios que yo Necesito para la elaboración de mis chifles. En lo posible, se debe adjuntar una fotografía por cada actividad escrita. Por ejemplo, en el caso de un emprendimiento para la elaboración de los chifles, eh, en la casa del emprendedor, el proyecto de inversión deberá incluir algo parecido a lo siguiente. Eh, la fase es seleccionar, comprar, lavar, secar, pelar, cortar, freír los chifles, seleccionar y empacar. Los recursos necesarios que necesito, los equipos de herramienta, eh, sería una mesa para cortar, el tacho de basura, útiles de limpieza, el medio de transporte de ida y vuelta del mercado, dinero para la compra, un agua, el lugar adecuado, eh, bandejas, cuchillos, eh, eh, la cocina doméstica, el gas, el aceite, una mesa, el tacho de basura, fundas plásticas celiadoras. Y en lo personal, eh, la misma persona, una persona con experiencia, que me pueda ayudar, ¿sí? Aquí está, ya, la fase. Estas son las fases. Comprar los plátanos, ya hemos visto el proceso del, del producto. Luego los recursos necesarios, aquí está todo lo que yo necesito para eh, realizar mi, mi emprendimiento, elaborar mi producto. Eh, medio de transporte, eh, para ir, de ida y vuelta al mercado, dinero para comprar, eh, seleccionar una mesa, un tacho, lavabo, el agua, cuchillos, bandejas, eh, cocina doméstica, gas caliente, una mesa, tacho de basura, fundas plásticas, ya, y una persona con experiencia para que, para comprar, sí, para que me ayude a comprar muy temprano en la mañana todos estos eh, ingredientes que necesito y ya pues y todo este proceso me ayuda la misma persona que me colaboró en la compra, ¿no? Siguiente. Eh, como se puede observar en el ejemplo, como se puede observar en el ejemplo, se van estableciendo los aspectos más necesarios para este emprendimiento, lo cual facilitará la adquisición de los bienes que se requieran para la parte productiva de mi emprendimiento, ¿sí?, en este caso, además de una serie de productos y dinero, 
necesario para la compra se requiere únicamente de una persona, una persona que te ayude más tú o si no solamente tú, si no te, no te alcanza el presupuesto para poderle pagar a esa otra persona que te va a colaborar. Posteriormente, cuando el emprendimiento crezca, se integrarán más personas a la fase productiva. O bien se cambiarán ciertas tareas manuales por el uso de tecnología industrializada. Eh, obviamente, ¿no? De pronto a máquinas que corten, eh, esas que fríen como hacen con unas máquinas que fríen. Eh, por ejemplo, esas máquinas que hacen los, los esos chilenos, se llaman. Sí, esas, esas bolitas de maíz perdón, de, de masa, que le ponen azúcar, eh, ahí mismo le procesan y va cayendo en el aceite. De pronto después nos podemos ayudar con máquinas o integrar otras personas cuando mi fase productiva ya haya superado eh, mis ganancias, mis utilidades y yo vea que mi emprendimiento tiene la capacidad de contratar otras personas. ¿Sí? Entonces, estudiantes, esta es la descripción detallada del proceso. Ya, esta es la descripción detallada del proceso. ¿Sí? Ahora usted lo que va a hacer es un ejemplo parecido al mío, al que le proyecto este momento, le proyecté eh, escogiendo qué producto usted le gustaría eh, describir. ¿Sí? Le gustaría describir, elaborar. Ya, y usted va a escoger eh, un producto. La próxima clase le explico eh, qué es lo que tiene que hacer. Ya, pero continuamos con otro tema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el respecto? ¿Está claro? ¿Comprendió? La próxima clase le explico qué producto, eh, un ejemplo de otro producto rapidito para que usted pueda eh, realizar este proceso. ¿Qué clase de, qué clase, eh, de empresa es y cómo va a detallar el proceso y todo lo que necesita? ¿Sí? El proceso y la explicación detallada de esta fase productiva. Eso es lo que tiene que explicarme, pero con otro ejemplo. ¿Sí? O sea, es, ¿qué tengo que hacer acá? Mi título del proyecto, tengo que ubicarme en qué clase de empresa es, tengo que ubicar el proceso de la fabricación, tengo que ubicarme las fases, ¿sí? la explicación detallada de esta fase productiva y eso es todo lo que tengo que hacer con un nuevo producto que usted va a crear. ¿Listo? ¿Está claro? Yo le voy a detallar esto en Educai, pero usted ya tiene las fases para hacer el producto. No le voy a subir ningún adjunto, simplemente voy a detallar en Educai. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta tal vez? No, yo tengo con ustedes otra hora, que es texto. Vamos a leer el texto. Es importante que te conectes porque estamos leyendo el texto y estamos resolviendo un poco el taller. Y usted resuelve la, otro, la otra parte. Estamos, voy a desconectarme y se conectan dentro de 10 minutos, es decir, ahorita es 11 y 40, se conectan 11 y 50. Estamos, ya nos vemos en 10 minutos estudiantes, gracias.